উনিশশো সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে কতিপয় বিপথগামী সেনা সদস্যের হাতে নির্মমভাবে নিহত হবার পর আমলাতন্ত্রে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় জিয়াউর রহমানের জারি করা সামরিক শাসন হ্যানা ভোট সহ নানান অবৈধ কর্মকাণ্ড মেনে নিতে পারছিলেন না জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান এমন পরিস্থিতিতে তার মর্মপীড়া বাড়তে থাকে তখন থেকেই সরাসরি রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হয়ে জনগণের সেবা করার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে তার মনে কিন্তু সরকারি চাকুরে হওয়ায় তিনি তা করতে পারছিলেন না তাই উনিশশো সালের নভেম্বরে সরকারি চাকুরি থেকে ইস্তফা দেন এইচ এন আশিকুর রহমান মহোদয় আমি যখন সিদ্ধান্ত নিলাম ছাড়ব চাকরি যখন ছাড়ব আমি তো ভালো চাকরি করতাম বড় চাকরি করতাম তখন আর সামান্য পেনশন তারপর গ্রাচুটি এসব চিন্তা করে লাভ কি আমি চাকরিটা ছেড়ে দিলাম এরপর ব্যবসা শুরু করেন জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান ব্যবসাতেও তার যথেষ্ট সফলতা আসে তিনি বাংলাদেশের একজন সফল শিল্পপতি হয়ে ওঠেন তার গড়া কোম্পানি বিজনেস অ্যান্ড এডুকেশন সিস্টেমস লিমিটেড আশির দশকে বাংলাদেশে প্রথম কম্পিউটার আমদানি করে তার সাথে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ ও বর্তমান মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জব্বারও সংশ্লিষ্ট ছিলেন দেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতেও তিনি পথিকৃত তিনি মোহাম্মদী গার্মেন্টসের একজন দক্ষ পরিচালক ছিলেন মোহাম্মদী গার্মেন্টস মরহুম মেয়র আনিসুল হকের জীবনের প্রথম দিকের কর্মস্থল বিজনেস এডুকেশন সিস্টেম লিমিটেড তো নামটা খুব একটা পূর্ণ গর্ভ শব্দ তো অনেকে বলে এই নামটা আপনি কোথায় থেকে পেলেন আসলে তো কম্পিউটার বিজনেস এডুকেশন সিস্টেম লিমিটেড শেষ সালে আজকে মন্ত্রী জব্বার সাহেব উনিও আমার সাথে ছিলেন যিনি বিজয় বাংলা শব্দলিপি তো এই মিঠাপুর যেন আলোর পথে কম্পিউটার করেছিলাম নব্বই সালে তখন আমি টিন বানাই টিন শুরু করি টিন কিন্তু টিনে ছিল কেটে কেটে মানে ওই রকম আধুনিক পদ্ধতি ছিল আমি প্রথম কন্টিনিউয়াস গ্যালভানাইজিং নিয়ে আসি কালার্ড শিট আমি প্রথম বাংলা নিয়ে আসি এবং আমি সই করেছিলাম লন্ডনে যেটা ওই টিনের পিছনের যে র মেটাল সেটা অনেক একশো বিঘে জমি লাগে সেই সময় চারশো বিঘে টাকা লাগতো সেটা সই করেছিলাম কিন্তু এগুলো আমি বাস্তবায়িত করতে পারিনি এখন বাংলা তখন তো ইন্ডিয়াতে মেট্রাল পৃথিবীর তিন চার নৌ বড় বড় ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি তারও এটা ছিল না ভারত তখন শুধু কোরিয়াতে হতো আর জাপানে যেটা বলে যে কোল্ড রোল সেটা আমি সই করেছিলাম তো আমি সবসময় একটু সামনের দিকে তাকিয়ে কাজ করি তো এখন অনেকে করেছে বাংলাদেশে সেই দিন পার হয়ে আসছি আমরা এবং আমি এলুমানি এখন যে আপনার যে থাই বলি না যে থাই এটা এখনও বোধ বানানো হয় না এটা থাই আমরা ওই ফরমেশনগুলো নিয়ে আসি এলুমানি রোলিংও তিনি সই করেছে ম্যানুফ্যাকচারিং করার সেটাও সই করেছিলাম এছাড়াও তিনি গ্যালভানাইজিং টিন তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন ওই কারখানায় টিন বিতরণ ও বিক্রয়ের দায়িত্বে বর্তমান বাংলাদেশের প্রখ্যাত ও খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ও শিল্পগোষ্ঠী এস আলম অ্যান্ড কোম্পানি নিয়োজিত ছিল এবং সেটাই ছিল তাদের পথ চলার প্রথম দিকে শুরু বাংলাদেশকে জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান একটি উন্নত দেশ হিসাবে দেখার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন থেকেই তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের উজ্জীবিত দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে উনিশশো সালে যোগদান করেন দেশের স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে একজন নিবেদিত প্রাণ আশিকুর রহমান আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল থেকে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে তিনি নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন নেত্রীর আস্থার প্রতি সম্মান জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী আওয়ামী লীগের মতো বৃহৎ একটি দলের তিনি পঁচিশ বছর ধরে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব সফলভাবে পালন করে আসছেন এবং বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা যার মধ্যে সমস্ত ধারার একটা মিলন সমস্ত ভাড়ার পূর্ণ রূপ আমরা দেখতে পাই হাজার বছর ধরে বাংলা বাঙালি চেয়ে এসে স্বাধীনতা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার খোদা ছিল সেই খোদার মুক্তি কিন্তু বঙ্গবন্ধু হাতে স্বাধীনতায় এই তিনটা যদি আমি মিলিত করতে হয় আওয়ামী লীগে ইজ দি অনলি এই মুহূর্তে আর অন্য কোনো কিন্তু বিকল্প নাই এবং সে আওয়ামী লীগের ধারক বাহক হচ্ছে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা হওয়া সত্ত্বেও পিতৃভূমি মিঠাপুকুর তথা রংপুরের গরিব দুঃখী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টি এইচ এন আশিকুর রহমানের কাছে ছিল 
সব সময় মুখ্য বিষয় তিনি তৃতীয় সপ্তম নবম ও দশম চারবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর পাঁচ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন সপ্তম জাতীয় সংসদে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নবম জাতীয় সংসদে তিনি অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন হাবিবুল নবী আশিকুর রহমান মহোদয়ের পৈতৃক নিবাস মিঠাপুকুর আশির দশকে আর্থ সামাজিক দিক থেকে ছিল একটি অনুন্নত জনপদ রাস্তাঘাট সেতু স্কুল কলেজ বলতে গেলে কোনো কিছুই চোখে পড়ার মতো ছিল না বৃহত্তর মিঠাপুকুর ছিল অগম্য রাস্তাঘাট ছিল চলার সম্পূর্ণ অনুপযোগী চলাফেরায় মানুষের দুর্দশা ছিল বর্ণনাতীত ক্ষুধা দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা ছিল এখানকার অধিকাংশ মানুষের নিত্য সঙ্গী জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান মিঠাপুকুরকে দেশের একটি সমৃদ্ধ উপজেলা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে তিনি পথিকৃত মিঠাপুকুর নামে একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করেন এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতায় মিঠাপুকুরের কৃষি শিক্ষা স্বাস্থ্য স্যানিটেশন অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছেন পথিকৃত মিঠাপুকুরের সূচক ও লক্ষ্যগুলো তিনি উন্নত পরিবেশ স্বাস্থ্য পুষ্টি মেধাবী শিশু ও সচ্ছল পরিবার সমন্বয়ে প্রণয়ন করেন আমি রানীপুকুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের সভাপতি রানীপুকুর দুই নম্বর রানীপুকুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে বলতে চাই যে মাননীয় এমপি হাবিবুল নবী আশিকুর রহমানের মাধ্যমে রানীপুকুরে যে উন্নয়ন হয়েছে এটা আমরা মানে প্রত্যাশা করি নেই যে এত উন্নয়ন মিঠাপুকুরের উন্নয়নের পথিকৃত জানা পেয়েছেন আশিকুর রহমান উনি এমপি হয়েছেন এই এলাকার উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু করেছেন প্রতি ঘরে ঘরে ফলজ বৃক্ষ চারা প্রদান করেছেন স্যানিটেশন শতভাগ বিদ্যুৎ শতভাগ ঠাকুর তো পিতৃভূমি আমাকে দেখে নিয়ে আসতে হবে এটাই আমার পরিচয় মিঠাবু আমার পরিচয় তো মিঠাবু আমি যখন আসি রাস্তাঘাট স্কুল কলেজ বিল্ডিং কিছুই ছিল না যারা বয়সে তারা জানে একটা অন্ধকার ছিল এই মিঠা পুকুর আমি তো ছোট একটা জেনারেটর নিয়ে আসছিলাম যেখানে যেতাম জেনারেটরটা জ্বালিয়ে বাতি জ্বালিয়ে বক্তৃত্ব করতাম আমি আলোকে ভালোবাসি আলোকিত মানুষকে ভালোবাসি এবং আমি আলোকিত মিঠাপুকুর করার চেষ্টা করেছি মিঠাপুকুরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যেমন বড় বালা হতে সঠিবাড়ি সঠিবাড়ি হতে বৈরাতি রহমতপুর হয়ে বামনডাঙ্গা ও সুন্দরগঞ্জ রংপুর লালবাগ থেকে রানীপুকুর শুকুরের হাট হয়ে গোপালপুর ভ্যান্ডাবাড়ি ও রানীপুকুর থেকে জায়গিরহাট কমরগঞ্জ জালালগঞ্জ বালারহাট হয়ে মির্জাপুর ও বৈরাতি পর্যন্ত পাকা সড়ক নির্মাণে এই যেন আশিকুর রহমান এমপি মহোদয় অনন্য ভূমিকা রেখেছেন তার প্রচেষ্টায় মিঠাপুকুরে অসংখ্য ব্রিজ কালভার্ট নির্মিত হয়েছে ব্রিজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যমুনেশ্বরী ব্রিজ ঘাগট ব্রিজ রহমতপুর ঘাটের ব্রিজ কালুর ঘাটের ব্রিজ মাদ্রাসা ঘাটের ব্রিজ ও নূরপুর ঘাটের ব্রিজ এমপি মহোদয় এসেন আশিকুর রহমান ওনার নেতৃত্বে আমাদের এই এগারো নম্বর ইউনিয়নে বিভিন্ন রাস্তাঘাট পাকাকরণ করা হয়েছে উনি অতি দ্রুত এগুলো করেছেন আমাদের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য যাতায়াতের সুবিধার জন্য এবং আপনাদের একটা কথা এখানে বলা দরকার যে আমাদের একজন রুগী অসুস্থ হলে আমাদের এইখান থেকে মিঠাপুকুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বিশ কিলোমিটার দূরে একজন রুগী ভালো চিকিৎসার আওতায় নিতে গেলে রাস্তাঘাটেই মারা যেত এই আলোকে এই চিন্তাগুলো থেকেই তিনি কিন্তু আমাদের জন্য এই রাস্তাঘাটগুলো করেছেন বিদ্যুতায়ন করেছেন আরও বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন আসলে একজন নেতা হিসাবে ওনার কাজ থেকে এগারো নম্বর ইউনিয়ন বাসী আমরা যা পেয়েছি দলমত নির্বিশেষে এই ভাষা তার সেই কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমাদের নেই আমরা তাকে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং তাকে তার দীর্ঘায়ু কামনা করি আমরা মিঠাপুকুরের যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয় এখানকার উৎপাদিত সুস্বাদু হাড়ি ভাঙ্গা আম শাকসবজি ধান চাল সহ বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাজারে স্থান করে নিয়েছে ফলে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন উপজেলার কৃষিজীবী মানুষ তো আমাদের এলাকায় মনে করেন এখন অধিক পরিমাণ অভিশস ফলন হইতেছে আর যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়ার কারণে আমরা আগের তুলনায় এখন অনেক হারে মনে করেন যে ফসলের মূল্য পাইতেছি আর আগে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ছিল না দেখে আগে ওরকম পাইতাম না আমাদের অত্র এলাকার শাক সবজি বিভিন্ন রকম উৎপন্ন যা হয় এটা আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কারণে ঢাকা চিটাগাং এবং বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্যন্ত স্থল স্থানে আমাদের এই সমস্ত শাক সবজি দেওয়াতে আমরা খুবই উপকৃত এবং খুবই লাভবান আমরা আশা করব তাকে আল্লাহ দীর্ঘজীবী করুক এবং আরও সুযোগ সুবিধা কাজ করার জন্য আরও আল্লাহ পাক তহবিল দান করুক এই আশাবাদ ব্যক্ত করি আমরা বর্তমানে একদিনেই স্বল্প সময়ে বিরাট উপজেলা মিঠাপুকুর রাস্তায় না নেমে গাড়িতে ঘুরে আসা যায় যা এককালে অচিন্তনীয় ছিল মাননীয় সাংসদ এইচ এন আশিকুর রহমানের আন্তরিক উচ্চকে মিঠাপুকুরের সতেরোটি ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতেই একটি করে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে এর ফলে মানুষ আজ বাড়ির কাছেই পাচ্ছেন সরকারের সকল সেবা এখানে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে এই বেগম রোকেয়ার এই ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভবনটি নির্মিত করা হয় নির্মিত করার একটি মহৎ উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এখানে যাতে জনসাধারণ সমস্ত সেবা সমূহ এখান থেকে পেতে পারে একই সঙ্গে সতেরোটা ইউনিয়নেই এই ভবনটি নির্মিত হয় এই নির্মিত হওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান যার আমাদের মাননীয় এমপি এইস এন আশিকুর রহমান সাহেবের ওনার মাধ্যমে সতেরোটা ইউনিয়নে এই ইউনিয়ন পরিষদের এই কমপ্লেক্সগুলি নির্মিত হয় আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের মাধ্যমে আমরা প্রতিটা দপ্তরের অফিস দিতে পেরেছি এবং সেখানে কৃষি সেবা কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে আমাদের কৃষক পান এছাড়াও মিঠাপুকুরের অসংখ্য স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা নির্মাণে অবদান রেখেছেন তিনি মিঠাপুকুরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন ভাতা সুবিধা দিতে জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান এমপি মহোদয় মিঠাপুকুরের একশো একচল্লিশটি নিম্ন মাধ্যমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্ত করেছেন এখন এসব প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত মোট তিন হাজার পাঁচশত জন শিক্ষক ও কর্মচারী সরকারি কোষাগার থেকে বেতন ভাতা পাচ্ছেন এসব প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করছে প্রায় আটান্ন হাজার শিক্ষার্থী আমাদের মিঠাপুকুর উপজেলায় উনিশশো ছিয়াশি সালের পূর্বে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল চল্লিশটি আমাদের প্রিয় নেতা জনতা হাইবুন নবী আশিকুর রহমান সাহেব এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর মিঠাপুকুর উপজেলায় বর্তমানে সপ্ত আশিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিভুক্ত রয়েছে এবং তার সবগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বলা চলে যা আমাদের প্রিয় নেতা হাইবুন নবী আশিকুর রহমান সাহেব এমপিভুক্ত করে দিয়েছেন আমাদের বিদ্যালয়টি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আমাদের জননেতা হয়েছেন আশিকুর রহমান এমপি স্যার উনি অত্যন্ত সহৃদয় মানুষ শিক্ষা অনুরাগী মানুষ তিনি আমাদের বিদ্যালয়টি উনিশশো নিরানব্বই সালে এমপিভুক্ত করে দেন এমপি স্যার এমপিভুক্ত করে দেওয়ার পরে আমাদের স্কুল থেকে চার চারজন এমবিবিএস ডাক্তার হয়েছে যেনারা আজকে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে দায়িত্ব পালন করছেন ইঞ্জিনিয়ারও হয়েছে অনেক শিক্ষক হয়েছে ডাক্তার মাস্টার অনেক হয়েছে আমাদের স্কুল থেকে যেটি আসলে এমপি স্যারের অত্যন্ত আন্তরিকতার ফলে আমাদের মিঠাপুকুর উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরি হয়েছে সেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্ত করে দেওয়ার কারণে আমাদের আজকের এই শিক্ষার যে মিঠাপুকুরের বিপ্লব এই বিপ্লবটা সংগঠিত হয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দু সালে দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করলে এইচ এন আশিকুর রহমান এমপি মহোদয়ের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় রংপুর জেলার সর্বাধিক সংখ্যক রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে এসব প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য শিক্ষক ও কর্মচারী চাকুরি করছেন বর্তমানে শিক্ষকদের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি শ্রেণীকক্ষে পাঠ দানেও এসেছে গতি ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থী ছড়ে পড়ার হার কমেছে অনেকাংশে এই জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়গুলো রংপুর বিভাগে যতগুলো উপজেলা আছে সব উপজেলা তুলনামূলকভাবে যেভাবে বেসরকারি বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয়েছে তন্মধ্যে মিঠাপুকুর উপজেলায় অধিক সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয়েছে আর এটি নেতৃত্বে ছিলেন উত্তর জনপদের কৃতি সন্তান চার চারবার নির্বাচিত এমপি মিঠাপুকুরের উন্নয়নের প্রতীক জননেতা হয়েছেন আশিকুর রহমান এমপি মহোদয়ের সহযোগিতায়
আধুনিক ও তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার জন্য এই জেন আশিকুর রহমান এমপি মহোদয় মিঠাপুকুরের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নত কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনে সহযোগিতা করেছেন এসব ল্যাবে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষিত হয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য যোগ্য হয়ে উঠছে জনাব আশিকুর রহমান কম্পিউটার আলোর পথে প্রকল্পের মাধ্যমে দু সালে মিঠাপুকুরে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রশিক্ষিত করার জন্য কম্পিউটার নিয়ে আসেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রাজনীতির পট পরিবর্তনের কারণে এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি দু হাজার সালের মধ্যে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ আওয়ামী লীগ সরকারের এমন ঘোষণা বাস্তবায়নে মিঠাপুকুরে নিরালস পরিশ্রম করেছেন রংপুর পাঁচ আসনের সংসদ সদস্য এইচ এন আশিকুর রহমান তাঁর প্রচেষ্টায় ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সহযোগিতায় দু হাজার সালের একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যেই তিনি মিঠাপুকুরের সতেরোটি ইউনিয়নের তিনশো দশটি গ্রামে প্রায় এক লক্ষ গ্রাহকের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়ে সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন বর্তমানে এই উপজেলায় প্রায় সর্বত্রই আলো আর কোনো অন্ধকার গ্রাম নেই বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত থাকে রাতের মিঠাপুকুর বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে মিঠাপুকুরের অর্থনীতিতে গতি এসেছে এখানে নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে উঠছে 